こんにちはもぐらです、えー、今日はここでキャンプをしたんですけどさっきまでこの中にハンモックを貼って寝てました昨日の夜お酒飲みながら魚を友達と眺めてたんですよで今日何するかというとここに畑を作ろうかなと思います暑くなるから夏野菜を買ってきたんですよここにまあいろいろありますでもともと何でやろうかと思ったかっていうとまあ作業しながら喉乾いたらこうキュウリとかをトマトを取って、えー、水筒代わりにしようかなと思ったのとあともう一つこのビニールハウスが夏に暑くなるんですよまあビニールは外すんですけどで日よけのシートをつけるんですけどまあキュウリとかの葉っぱでカーテンみたいにできたらいいかなと思ってそれ初めてなんでうまくいくかわからないですけど試しに、えー、やってみますこの辺りに作ります顔がめっちゃ丸い人、えー、とりあえずスコップで大雑把に掘り起こしてみました、えー、ここも荒れ地なんですよ荒れ地の魔女なんですけどこの野菜を植えるところだけとりあえず小規模にやってみようかなと思ってやってますミミズがいっぱい出てきますほんで掘るときはこういうふうに四角く掘ってこうやって穴行きの最初のシーンっていうか氷を湖から掘り出すシーンみたいな感じでこうやってやってますはい、えー、まあかなり雑なんですけどバーって耕しましたでも根っこもだいぶいろいろあるんですけど大きい目立つやつだけ取って、えー、畝を作ってます今からちょっとだけ買ってきた土を混ぜて、えー、苗植え付けていきますはいじゃあ植えますえー、今回植えたのはまずキュウリキュウリ2つずつ植えてますそれからピーマさんとトマトミニトマトですねメダカの作業しながらプチプチ取って食べようかなと思いますそれから山の上のオクラですねこの4種類でやってみようかなと思いますまた成長の過程とか収穫の様子とかも動画撮るかもしれないですはいじゃあ今日はこれでおしまいですありがとうございます。おはようございます。もぐらです。えー、翌日になりました。えー、動画確認したらちょっとあまりにも短すぎたんで、もうちょっと続きあります。ここに植えた草たちを見ると、えー、ひょろひょろすぎて風でペロンってなっちゃうんですよ。で、いずれ実がなったら重たすぎて支えられなくなると思うんで、もう今のうちに支柱を立てとこうかな、うん、立てとこうかなと思います。えー、じゃあちょっと棒がないか探してきます。多分昔の人が置いてるものがあると思うんで、えー、見に行ってきますはい発見しました昔の人たちが放置した棒がここのもうなんか自然と一体化してますね昔の人たちは物片付けないですからねこのまま放置してるんですよね、えー、これを使おうかなと思いますあでも待ってよ、えー、今、えー、ばあちゃんに確認してみたんですけどこう金属むき出しのやつはもしかしたら熱いかもしれないからできればコーティングされてるやつの方がいいかなって言ってたんでこの棒はカッキャです、えー、倉庫のやつにこの緑色の彩り緑のやつがあったんでこれを使おうかなと思いますちょうどいいのありましたねでそれから棒棒があったんでこれも使いますもともとこの桑の桑っていうかこの三角のやつの絵だったんですよねここについてたんですよで慶太郎ってやつがこう折っちゃったんでえー、使い道なかったんですけどこの棒を支柱に使おうかなと思います、えー、この道具はこのなんかとんがったところでこう雑草とかをこうガリガリこうやって引っこ抜くようなものなんですけど、えー、この前畑一緒に耕す時があったんですけどその時その慶太郎ってやつがこの道具でもガンガンガンガン硬い土を掘っててそれでボキって折っちゃったんですよでなんかマイクラだったらこれでいけたんですけどとかなんかわけわからんことを言ってました、えー、で打ち込む時はいつものようにこのデデデだよみたいなやつがあるんでこれで打ち込んでいきます
えー、あとこのビニールハウス作るときに使った刺繍がここにあるんですよねこれも使おうかな、えー、このハウスのパイプこの骨組みパイプたちを地面に打ち込むときに下穴を開ける用の杭なんですよ、まあ、全然役に立たなかったんですけど、まあ、これも使いますはい OK ですいい感じですねまあ棒太郎この慶太郎の棒に関してはちょっと短すぎてあんま役立たないかもしれないですけどまあ大きくなるまではしばらくこれでいきますあそこタヌキがいますタヌキいます、えー、棒が足りなかったんでここは塩ビのパイプを使ってますこれはメダカの循環システムを昔作ったんですけど、えー、ここ穴開いてますよねここドリルで穴開けてるんですけどここからちょろちょろちょろって水が出てくるように、えー、作ろうと思ったんですけど失敗したんでその余りを捨てるのもったいなかったので取ってたやつをここで使ってますじゃあ今日はこれで終わりです今度本当に終わりますはいありがとうございます。